ሰላም ጤና ያስጠልኝ ወዳጆቼ ይህ የምታዩት የዩቲዩብ ቻናል ኢትዮ ባዮሳይንስ ይሰኛል አዲስ ቻናል ነው በመሰረቱን የማዲስ ነኝ እና ምናልባት ከዩቲዩብ ፕላትፎርም ጋር ባለመግባባት ለተወሰኑ ጊዜያት ምናልባት የተወሰነ ችግር ቢፈጠር ያ ያው አንደርስታንደብል ነው በዬ ተስፋረጋለሁኝ እንግዲህ ይሄን ቻናል ለመክፈትና በዩቲዩብ በኩል ለመምጣትና ከስራ ባልደረቦች ከወዳጆችና ከትምርት ቤት ጓደኞች ጋር ለመነጋገርና ለመማማር የፈለኩበት ዋናው ምክንያት እንግዲህ ምንድነው አንድ የመጀመሪያው ከትምርትና ከስራ ልምድ ጋር በተያዘ የምናገኛቸውን ሳይንሳይ መረጃዎችና የመረምሩ ጥይቶችን ለማካፈልና ለመማማር ነው የመጀመሪያው እና ሄ ዋን ነው አላማ ነው በተጨማሪም እንደሚታወቀው በጣም ብዙ ልምድና ዕውቀት ያካበቱ ኢትዮጵያውያን በአገር ውስጥም ከአገር ውጭ ማሉ እና እንደው ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገሮች እነሱንም ትሪገር ቢያደርጋቸውና ያላቸው ነገር ለሁላችንም ወደ ማካፈሉ ቢመጡ እንደ እንደ አንድ አማራጭ ምክንያትም አሁን ዘመኑ የዚህ የመረጃ ዘመን ነው ሶሻል ሚዲያ የተለያየ ፕላትፎርሞች አሉ በአብዛኛው በዛ ማብዛኛው ሰው በተለይ ወጣቱ ክፍል ብዙ መረጃዎችን የሚያገኘው በዛ መልኩ ስለሆነ ምናልባት እንደ አንድ እንደ እንደ መነሻ ትሪገር ቢያደርጋች የሚል እንደ ሁለተኛ ምክንያት አለ ዋናው ምክንያት ግን እንደ ይሄ የሳይንሳዊ የሆኑ ነገሮችን መነጋገርና መላወጥ ላይ እንደ እንትሩ ቢጀመር ከሚል በመነሳት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት አላማዎች አሉት ማለት ነው በዚህ አጭር ቪዲዮ አክቹአሊ አሁን ለማሳየት የምፈልገው ወደ ዋናው ስራ ወይ ደግሞ ወደ ዋናው ማስተራለፍ ወደ የምፈልገው ነገር አልገባ አሁንም ግን ይሄ እንደ መነሻ ወይ ደግሞ ምን ይዥ ለመጣ እንዳስብኩኝ የተወሰነ በ45 ደቂቃ ውስጥ ብሪፍ ለማድረግ አስቤ ነው ስለዚህ ዋናው አለማ በዚህ እንትላይ እንግዲህ በዚህ ቻናል ለማስተራለፍ የምፈልገው ወይ መንገዱ መደበኛ የሌክቸር ታይፕ አይሆንም እኔ በሙያዊ መምህርም አይደለሁም የ የማስተማስተነ ዘዴው የለኝም ስለዚህ መደበኛ የሌክቸር ታይፕ ሳይሆን ከፊል ሌክቸር ከፊል ደግሞ የውይይት አይነት ነው የሚሆነው እና ፎርማቱ ነፃ ነው እና ለቀቅ ያለው እንደማትፈልጌ ነው ከናንተ በኩል የመጡ አስተያየቶች ካሉ ግን እነሱን በማከብ ሊታረሙ የሚገባቸውን ነገሮች ለማረም ኮዲው ዝግጁ ነኝ እንግዲህ ዋናው እንደነገርኳችሁ በዚህ ቪዲዮ ማሳይት ይፈለኩት ነገር ምንድነው ለምሳሌ እኛ አሰብኳቸው ነገሮች ወደፊት ምን ምን አይነት ቶፒኮችን ላነሳ እንዳሰብኩና በቅርቡ ማለት ከሳምንት ከሁለት ሳምንት በኋላ ይጃቸው የምቀርባቸው ነገሮች ለማስተዋወቅ ነውና የመጀመሪያው እናንም በጣም ኢንትረስት ያደረገኝ እኔም በዚህ በመሰራበት ፕሮጀክት ላይ በጣም የሚጠቀምበት ቴክኒክ አለ ይሄ የክሪስፐር ካስ9 የሚባል አንድ ቴክኒክ አለ ይሄ መንገድ በእውነቱ ባሁን ሰዓት የዚህ የጂኖም ኤዲቲንግን ስራ በጣም ለቃቢዎት ሊባል በሚችል መልኩ በጣም ትልቅ ለውጥ ያመጣ ቴክኖሎጂ ነው ቴክኖሎጂ ለመጀመሪያ ጊዜ ሪፖርት ዲ ሆኖ በ2013 ነው በፈረንጆቹ ግን በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ አድቫንስመንት ያሳየና በጣም ባሁን ሰዓት የትኛው ምላብ በቀላሉ ሊጠቀምበት የሚችል መንገድ ነውና ምንድነው ዘረመል አርቶት ከመጀመሪያው ራስ ምን ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሞር ስፔሲፊካሊ እንዴት ነው በክሪስፐር ካስ 9 እንዴት አድርገን ነው የምንፈልገው ነገር ኤዲት አድርገን የምንፈልገውን ባህሪ እንዲያመጣ ማስቻል የምንችለው ወይ ደግሞ የምንፈልገው ሚውቴሽን የምንፈልገው ስፔሲፊክ ቦታ እንዴት ማስገባት እንችላለን የሚለው ነገር ኮንሴፕቱንም በተወሰነ መልኩ ደግሞ ፕራክቲካሊ የሆኑ ነገሮችን ከእንግዲህ ከኔም ከጓደኞችም ስራ ጋር ያጣቀሰን ምንናገርበትና ምናልባት ይሄ የመጀመሪያው የማቀርበው ቪዲዮ ይሄ ሆነ ያስባለሁኝ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ወይ ደግሞ ሁለተኛው ራስ ጉዳይ ሊሆን የሚችለው በርግጥ እዚህ ጋር የሚቀሩ ሳምፕል ናቸው የተሟላ አይደለም ራሱ በጣም ብዙ ነው ባህር ነው እንግዲህ ባዮሳይንስ ማለት በጣም 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 ባህር ነውና ዋናው እዚህ ጋር ላይ ፈልገው ፖይንት የዲኤንኤ ስትራክቸር ኢን ፋንክሽን የሚለው ነው እንግዲህ ዲኤንኤ በጣም መሰረታዊ ነው በጣም ወሳኝ ነው በተለይም ወደፊት ለምንናገርባቸው ነገሮች በጣም ቆልፎ ያለው ዲኤንኤ ጋር ስለሆነ 
የዲኤንኤ ስትራክቸሩ ምንድን ነው ምን ጥናቸው ቢልዲንግ ብሎኮቹ እዛ ውስጥ ያለው የዲኤንኤ ኬሚስትሪ ምን ይመስላል የዲኤንኤ ተርሞዳይናሚክስ ምን ይመስላል የሚሉት ነገሮች ማይ ስለሚያስፈልግ መጀመሪያ ስትራክቸሩ ምንድን ነው ፋንክሹን ምንድን ነው ነገር ማይት ያስፈልጋል ይሄ በጣም ቁልፍ ነገር ነው የሚሆነው ሌላኛው ላይው ያሰኩት ነገር ከዚህ ከቴሄ ቴክኒክ ነው የዲኤንኤ ሲኩዌንሲንግ ቴክኒክ ነውና እንግዲህ እንደሚታወቀው የሂውማን ጂኖም ፕሮጀክት ወይም የሂውማን ጂኖም ሲኩዌንሲንግ ፕሮጀክት ከ10 አመት በላይ የፈጀ ፕሮጀክት ነው በዚህ በአሜሪካ ሀገር በጣም በርካታ ሳይንቲስቶችንና በጣም ብዙ ገንዘብ የፈጀ ፕሮጀክት ነበረ እንግዲህ እሱ በሲኩዌንስ በሚደረግበት ሰዓት የሰው ልጅ የዲኤንኤ ድርድር በሚለይበት ሰዓት ሲጠቀምበት የነበረ መንገድ አለ ከዛ ጊዜ በኋላ ደግሞ በጣም በርካታ እና የተለያዩ አድቫንስድ የሆኑ የዲኤንኤ ሲኩዌንሲንግ ፕላትፎርሞች አሉ እና አንዱ ካንዱ በምን ይለያል ያንዳንዱ ውስጥ ያለው ኬሚስትሪ ምንድነው ይመስለው ለምሳሌኛ የአንድ ፕሮጀክት ቢሰጠንና የጂኖም ሲኩዌንሲንግ ስራ ብንሰራ የተኛም ፕላትፎርም እንመርጣለን መመርጫ መስፈርቶቹ ምንድናቸው እንዴት ነው የሚሰራ የሚለው ነገር ምናልባት ባንድ ክፍል ማለት ካልቻለ በ2.3 ክፍል አድርገን ምናይበት ነገር ነው የሚሆነው እና ከዚህ ጋር በተያዘ አንድ ማንሳት እንፈልገው ነገር የጂኖም ሲኩዌንስ ይባል በጣም ትልቅ ዴታ ነው ጀነሬት የሚደረገው ለምሳሌ የሂውማን ጂኖም የሂውማን ጂኖም በመለከት በነጠላው ወደ 3 አንዷ ሴል ውስጥ ወደ 3.2 ቢሊዮን ሚክሮታይር ነው በአማካኝ የሚገኘው እና በወቅቱ እንግዲህ ይሄ ሪፖርት በሚደረግበት ሰዓት ላይ የነበር ሳይንቲስቶች በሰው ዘር ውስጥ ያለው ወይም በሰው ጂኖም ውስጥ ያለው የኮዲንግ ጂን 1.5% ነው the remaining 98.5% ጀንክ ዲኤንኤ ሚል ነበር ያን ጊዜ ነበር ድምዳሜ አሁን ግን ታሪክ ተቀይሯል ጀንክ ዲኤንኤ የሚባል ነገር የለም ፋንክሽናል ለሁሉ ነገር ማለት ነው እና ሱሱን በደም ባርገ መናይበት ነገር ይመጣል ሌላኛውና በጣም መሰርታይ ነገር በተለይ በሞሎኪላር ባዮሎጂ ውስጥ ወይ ደግሞ በማንኛውም የባዮቴክኖሎጂ ወይም የጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ስራ አክባቢ ያላችሁ ሰዎች እንደምትታውቁት ፒሲአር በጣም ወሳኝና አባውን ሰዓት እንደ ሩቲን ስራ ነው የሚታየው ፕሪንሲፕሉም ቀላል እንደምናቀው ግን በጣም ወሳኝ ነገር ነው ስለዚህ ፒሲአር ማለት ምን እንደሆነ የሚለውን በተለይ መረጃው ካን በፊት ላልነብራችሁ ሰዎች ቀለል ባለ መልኩ ማሳይበት አንዱ የምንናገር በቶፒክ ነው ብያስባለሁ እንግዲህ ፒሲአር ባጭሩ በብልቃጥ ውስጥ ዲኤንኤን ማባዛት ማለት ነው ወይም ቴስት ቲብ ውስጥ ወይም ፒሲአር ቲብ ውስጥ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ጨማምሮ እነዛ የሚያስፈልጉ ምን እንደናቸው ነው ተሰራሉ እሱ ወደፊት ነው የምናየው ግን ዲኤንኤ ከሴል ውጪ የምንፈልገው ስፔሲፊክ ሪጂን ማባዛትና በመንፈልገው የኮፒ መጠን ማባዛት እንደምንችል ለመግለጽ ያህል ይሄን ምናስገበው ግን በጣም ወሳይ ስለሆነ እሱ አንድ ምን ነገር ነው የሚሆነው ከዛ ውጪ ወደ ፕላንት ባዮሎጂ ስንመጣ በጣም ሃይሊ ሶፊስቲኬትድ የሆነ በጣም በጣም በርካታ አክተሮች ኢንቮልቭ የሚያደርጉበት ባዮኬሚካል ሪአክሽን አለ ይሄም ፎቶሲንቲስ ነው የሚባለው እና እሱን በሁለት ክፍል አይተን ማሪአክሽኖቹ በጣም ብዙ ስለሆኑ ላይት ዲፔንደንት እና ላይት ኢንዲፔንደንት የባ ሪአክሽኖች አሉ እነሱ በሁለት ክፍል ምናይበት ይኖራል እንደገና ደግሞ የመጀመሪያ ራሱ ላይት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፊክስ በሚደረገበት ሰዓት እንግዲህ የተለያየ ፓዞች አሉ ሲ3 ሲ4 እና ካም ይባሉ እነሱ እነሱንም በጥልቀት ለማየት ሞክራል እንወያያለን እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ ሌሎች ይሄም እንደናሙን ያቀርብኩላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ከሴንትራል ሜታቦሊዝም ከሚባሉት ውስጥ ወይም ከኤነርጂ ሜታቦሊዝም እንለው አለ እንደ ምሳሌ ነሳውት ግላይኮላይስ አለ በዚህኛው ሳይድ የሲትሪክ አሲድ ሳይክል አለ እና ብዙ ነገሮች አሉ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆኑ ነገሮች አሉ በውስጡ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት የመሰለ በጣም ምን ያህል ሴላችን ሴሎቻችን ምን ያህል ስማርት እንደሆነና እንዴት አድርገው ነገሮች እንደሚሰሩ ብዙ ምን ያህል ነገሮች አሉ የሴሉር ስትራክቸር ነው ያለን የመምብሬን ስትራክቸር ነው ያለን ከመምብሬን ስትራክቸር ጋር ተያይዞ የመምብሬን ፋንክሽን በጣም በጣም በሚደንቃችሁ ብዙ አይነት ነገር ነው ያለው እሱ ሁሉ ነው ያለን የአይን ቻናሎች አሉ የተለያየ አይኖች አሉ የፖታሺየም ሶዲየም እነሱ እንዴት ነው ፓምፕ የሚደረጉት ፓምፖቹን እነሱ በተመለከተ ምን እናገርበት ነገር ይኖራል ለምሳሌ በእያንዳንዱ ነገር ላይ ደግሞ ዲፌክት ሲኖር ምን አይነት ህመም ወይ ደግሞ ምን አይነት ችግር ሊመጣ እንደሚችል ለበርግጥ የፕላን ባዮሎጂስት ነኝ መጠለኛ ክላስ ስላለይ ነው ከዛ ጋር ወደ ውስጥ ብዙ አልገባም ግን እንደዚህ ራፍሊ የሚታወቁ ነገሮችን ለማንሳት ያለው በዛ መልኩ ማረጋው 
ወደ ዲኤንኤ سنመለስ እንግዲህ ዲኤንኤ ይባዛል ከተባዛ በኋላ መረጃው ወደ መሰንጀር አድርጎ ተርጎማል ይሄ እንዴት ነው ሂደቱ እና ማን ምንድነው አክተሮቹ ውስጥ ያሉት የሚለውን it's really very interesting ማንኛችንም ልናቆናል ንጉያይበት የሚገባ ነገር ሆነ ነው የሚሰማኝ እና ከዛ ኳ ያ ይሄን ይለን እንችላለን አርኤንኤ ሲኳንሲንግ የሚባል ነገር አለ ይሄም ከ ለክ እንደ ዲኤንኤ ሲኳንሲንግ ሆኖ ግን ስሙ እዚህ ጋር እንዳያሳስተን አርኤንኤ 6 ይባል አርኤንኤ ሲኳንሲንግ አርኤንኤ ነው አይደለም ሲኳንስ ምናደርገው ሲኳንስ የሚደረገው ዲኤንኤ ነው አርኤንኤ እንግዲህ ኤክስፕረስድ የሆነ ጂን ነው እሱን ወደ ዲኤንኤ የሚመለስበት የራሱ መንገድ አለ እንዛይሞች አሉ ዛላይ እንጠቀምባቸው ያ ከሆነ በኋላ የሚደረግ ነው ይሄ ምንድነው አርኤንኤ የሚያስፈ አርኤንኤ ሲክ የሚያስፈልገው ለምን ነው ለምሳሌ አንድ አራቢዶስ የሚባል ተክል ብንወስድ ወደ 25000 የሚሆኑ ፋንክሽናል ጂንስ አሉት ተብሎ ይታሰባል እነዚህ ጂንስ በህይወት ዘመኑ በአንድ ጊዜ ሁሉም 25ቱ ጂኖች ፋንክሽናል ሊሆኑ ይችላሉ አንድ አንዱ ሪሜኒኩል ላይ ከፈትና ስራም ላይ ጀምር ይችላል ስለዚህ አርኤንኤ ሲክ የሚያስፈልገው ምንድነው የተኞቹ ጂኖች ተከፈቱ በምን ኮንዲሽን ላይ የሚለውን ወለፊት ይሄን በዘርዘር ስናዩ ሞር ክሊር እናደርጋለን በያሰባለው እዛ ላይ እና በጣም አርኤንኤ ሲክ የተለያየ አፕሮች እና ሜቶዶች አሉ እነሱ እነሱ ነው ያለን የባዮኢንፎርማቲክስ ቱሎችም አሉ እንደ ሃይሳቱ የሚባሉ እነሱ እነሱ በኢቨን በኤግዛምፕል በዴታ ያደረገን እና ያለን ሲግናል ትራንስዳክሽን አለ የፕላንት ሆርሞን ላይ እነሱ እና ያለን የዲፈረንሻል ጂን ኤክስፕረሽን አናሊሲስ አለ ተመልሰን ወደ ሴል ደግሞ መተን ሴል መሰረታዊ የህይወት የፋንክሽናል ዩኒት ነው ስለዚህ እዛ ውስጥ ምንድነው የሚካሄድ የሚለው ነገር ጠቅላላ አድርገን ከቲፒካል ከሆነ የሂውማን ሴል እና ከፕላንት ሴል ውስጥ ምን ያቾ ነገሮች አሉ በውስጥ በጣም አሜዚንግ የሆነ ነገር ነው የሚካሄደው እሱን እሱ እና ያለን ከፕላንት ሆርሞን ጋር ተያይዞ እንግዲህ እጽዋቶችም በጣም አሜዚንግ የሆነ ስራ ነው የሚሰሩት ፊዚዮሎጂ እና ባዮኬሚስትሪያቸው ከዛ ጋር በተያዘ በተለይ የሆርሞን ባዮሲንተሲስ እና ሲግናል ትራንስዳክሽን ፓዞቻቸው እና ያለን በጣም ባውን ሰዓት ወደ 10 አካ የሚጠጉ ሆርሞኖች አሉ ካሁን በፊት የሚታወቁት አምስት ነበሩ ክላሲካል የሚባሉት እና ኦክሲን ኢቲሊን እና ሳይቶኪኒን ጂብሪክ አሲድ የሚባሉ ማለት ነው አሁን ደግሞ አድ ተጨማሪ አምስት መጥተዋል እና ጃዝሞኔት እና ሌሎች አሉ ወደ አምስት ተጨማሪ ማለት ነው እነሱ እነሱ እንዴት ነው ሲንተሳይዝ የሚደረጉት ፋንክሽን አቸው ምን እንደሆነ እዛ ውስጥ አክተሮቹ እና ማን ናቸው እንዴት ነው የሚለው ነገርም ጨመረ ምን ያበት ነገር ነው የሚሆነው ሴል ዲቪዥን ውስጥ አይ ነገር ነው ሁለት አይነት ታይፖች አሉ እንደምናቀው በባዮሎጂ ትምህርታችን ሜዮሲስ እና ማይቶሲስ ይባሉ እነሱንም እናያቸዋለን በደንብ አድርገን እንግዲህ በእነዚህ እና በሌሎች በርካታ ተራሰ ጉዳዮች ላይ በኔ በኩል ያሉት ነገሮች አጠናቀም በቅርቡ ንገናኛለን ሬጉላር በሆነ መልኩ በሳምንት አንድ ወይ ሁለት ጊዜ ብቅያል እናንተም በማያሰለች መልኩ ከ10 እስከ 15 እንደገፋ ካለ ደግሞ እስከ 20 ደቂቃ ብቻ ሊውስ ደሚችል ቪዲዮዎችን ያዘጋጀን ለመማማር በኔ በኩል ፍላጎቱም ዝግጅነቱም አለ ምናልባት በዚህ ላይ መክ ሐሳብ ካላችሁ ይሄ ቢሆን ያ ባይሆን ምክር ነገር ካለ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዩቲዩብ ቻናሉ ሊንክ አለ እንግዲህ በመታስ ሊንክ መሰረት ሳብስክራይብ አድርጉን ሼር አድርጉት ሐሳብ ካላችሁ ነው ጋይ ይሄ ነው ያለኝ አመሰግናለሁ